make money. Paano ba gagawa ng pera? Ang pera ba talaga may kinalaman sa ating spiritualidad? Of course. Basta huwag mo lang sambahin yung pera at huwag ka lang laging puro teachings on prosperity at wala nang ibang itinuro. It's important to understand the issues of money. Make money, stay. Nung una, make money, then make money, stay. Dahil marami mga tao, nagkakapera, tapos bumabalik ulit sa wala. Parang dumadaan lang yung pera, nawawala. At ngayon naman po, ang ating pag-uusapan to complete the cycle is to release money. Money matters. And when we use matters there, it means it's a verb. Money is important. Because when we have a lot of it, we can do many good things. When we don't have it, we are tempted to do many bad things. Salamat Panginoon dahil kayo Diyos na mabait. Diyos na mabuti sa amin. Salamat sa naging pagpapala mo sa aming bansa sa nakarang taon. At ganoon din naman Panginoon, tinatalaga namin sa iyo ang darating pa. Turuan niyo kami maunawa ang halaga ng karunungan sa paghawak ng mga pananalapi. Enable us, Father, to be good stewards of your blessings. We ask you now to forgive us, cleanse us our sins, and speak to us, O God. Be our speaker. Use your servant as your instrument, but be the speaker. We like to hear your voice. We like to learn from your wisdom so that our daily lives may be submitted to your will. Teach us. Lead us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray with thanksgiving. Amen. Ayaw ng pera ng sinasakal. Kung nakakahalata kayo yung mga kuripot, yung mga ayaw gumastos, yung makukunat, hindi naman enjoy sa buhay. Kahit marami silang pera, they feel poor because they act poor. And their lifestyle is a lifestyle of a poor person. Kaya, hindi yan ang mainam na attitude about money. You make money, you make more money than you need so that you have enough to give away, to support good causes with, and then you also release money. Hindi mo sinasakal, hindi mo sinosolo. Parang hangin, you inhale, but you have to exhale so that you complete the cycle. And how do you release money in a way that pleases God? Lend money or its equivalent. Dapat marunong kang magpaluwag sa nasisikipan, tumulong sa nahihirapan. Matthew 5.42, Jesus says, When people ask you for something, give it to them. When they want to borrow money, lend it to them. When you lend, you act rich. So be rich. Feel rich and act rich. Hindi naman mahalaga na rich ka ang mahalaga feeling rich. Kasi yung feeling rich, masaya. Maraming ang rich, hindi rin naman masaya. Kailangan feeling rich ka. Exodus 22:25. Don't charge interest when you lend money to any of my people who are in need. So, dalawang klase ang pinapahiraman. Yung isang kapos na kapos, hindi makahinga, kailangan niya talaga ng tulong para maitawid ang gutom niya, maitawid ang pangangailangan, hindi daw dapat sinisigil ng interest. Ngayon, kung humihiram ng pera for investment, Papalaguin niya yung pera, gagamitin niya, and you take risk, yun siguro ang dapat na merong karapat, dapat na interest. But you lend to the needy without interest. Borrower, you give the interest. Kung binibigyan tayo ng Panginoon ng kautosan, huwag kang maningil ng interest, yun namang nakahiram, nakinabang, lumuwag ang buhay, pagkaya mo na magbayad ka at dagdagan mo ng interest kasi hindi ka naman pinagbabawalan ng Diyos na magdagdag ng interest kung ikaw yung nagbabayad eh. Ang pinipigil, yung naniningil. So you be gracious. Be a, you be a gracious recipient. Pinakinabangan mo yung pera, hiniram mo, isinosoli mo ngayon, 3,000 pesos, pero hiniram mo 1975. Parang dapat yata dadagdagan na yun. Wala naman yatang pipigil sa'yo kahit Diyos na dagdagan mo yun dahil may pakinabang naman dapat yung taong nagpahiram. But that is one of the best ways to handle money, not to handle it too tightly. Like love, like sand. You just relax in holding it in your palm and it stays. But when you squeeze through it, it slips through your fingers. Ganun ang pag-ibig, ganun din ang pera. Kailangan hindi ka masyadong mahigpit. Yung sobrang mga kukunat at mga Sobrang makasarili sa pera. Maraming ang pera, pero pag dinagu ka ng tadhana, bigla-bigla nagkakasakit, ubos ang pera, kulang pa. Isa lang aksidente, isang pagkakahulog sa hagdan, naubos lahat ng pera. 
Leviticus 25, 35 to 37, the Lord said, If any of your people become poor and unable to support themselves, you must help them. Don't take advantage of them by charging any kind of interest or selling them food for profit. Instead, honor me by letting them stay where they now live. These are God of ours. He's a very nice God. He's involved in the day-to-day -day life of His people. Mga pagpapahiraman, pagpautangan, sangkot siya. Releasing money for the needy honors God. It's one secret way. To be happy materially is to not be very, very attached. To release. It honors God. So give money to the needy. And when God is honored, can you be too far away from being blessed? Who can stop God from blessing you if God wants? Who can force God to bless you if He doesn't want? So you want a blessed life, spiritually, emotionally, materially, unahin mo muna na bigyan ng Diyos ng kasiyahan. Proverbs 3, 27-28 Do all you can for everyone who deserves your help. Don't tell your neighbor to come back tomorrow if you can help today. Alam na alam na na ang Diyos yung mga style na maraming tao eh. May darating sa'yo, uutang. May pera ka naman, pwede mong ipautang. Pero sa mo, naku, baka isipin niya, ang dami-dami kong pera. Ang dali-dali kong magpahiram. Kaya next week na, hahanapin ko pa yung papahiram ko sa'yo. Style. Pero meron naman. Sabi sa Bible, huwag mong gawin yan. Alam ko na yung gimmick na yan, luma na yan. Huwag mo nang paghintayin yung nangangailangan. Ngayon, siyempre, you also have to protect yourself from very abusive people. Pag nalaman niya talaga ang dali-dali para sa'yo, kung minsan binabaliwala niya, hingi na lang ng hingi, doon ka na lang mag-style. You are not being prevented by Scripture from being wise in your dealing with people who are abusive. But here, deserve. Sabi, those who deserve your help. Deserve can mean those who genuinely are needy or those who work for it. Dalawang klaseng tao ang deserving na bigyan natin ng pera. Yung talagang walang kaya, nangangailangan ng tulong lang, awa mo lang. At yun namang, eh pinagtrabahuhan niya yun, deserve niya yun. Sweldo niya yun, ibigay mo na, huwag mong paghintayin. Merong mga amo, grabe kalupit sa kanila mga uh, household staff. Pag magbabakas yun si Bining sa probinsya, yung last two months hindi ibibigay. Pagbalik mo na Bining, para daw makatiyak siyang babalik. Eh kailang-kailangan niya ng pera eh. Magbabakas yun nga siya, marami siyang gagasusan. But so many people are so hard-hearted. And do you think God does not know it? So release money to the needy in a timely manner. May kasabihan nga tayo, aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kailangan tama yung timing ng pagre-release ng mga bagyan. Isipin mo na lang, kung ikaw nangangailangan sa Diyos, kailangan mo na. Gusto mo ba ang sagot pa ni Lord next week? Di ba gusto mo? Now na. Ngayon na, agad-agad. So ganun din dapat yung treatment natin sa ibang tao. How you want to be treated by God is the way you should treat other people. Psalm 15, 5. They lend their money without charging interest, and they don't take bribes to hurt the innocent. Those who do these things will always stand firm. Akala ng iba, to stand firm, dapat marami kang savings. Dapat marami kang property. Dapat mataas ang position mo. Ang sinasabi ng Psalm 15, 5, you want to stand firm? Be nice to people who are needy. Huwag kang mang ape. Tumulong ka sa nangangailangan at Diyos ang magpapatibay ng katayuan mo sa buhay. Releasing money for the needy earns blessings. At hindi lang material blessings, even the capacity to enjoy the material blessing. Because what will you do with material blessing when you're too sick to use it? Or too unhappy to use it? What will you do with vacation money? Kung nag-aaway naman kayong mag-asawa at nagkakawasak-wasak kayong pamilya, sinong kasama mong magbabakasyon? Psalm 37, verse 26, They gladly give and lend, and their children turn out good. Parang hindi natin nabasa kahit sa ang manual on how to raise children, yung kasama pala yung pagpapaluwag sa kapwa, pagbibigay at pagpapahiram, nagkakaroon bigla ng epekto sa mga anak mo. Either it's a miraculous, instantaneous miracle, or because your heart is so good, to the point of being able to lend and give to people, naturally, you will raise good children. Because out of the goodness of your heart, everything else will become correct. But what is important is this, the children of those who release money to the needy get blessed. 
So kung bingi ka sa pangangailangan ng kapwa, nagtitengang kawali ka sa kanilang mga daing, mga anak mo rin apektado. Kung mabait ka, matulungin, anak mo rin ang nakikinabang. Psalm 112 verse 5, Life will go well for those who freely lend and are honest in business. Sabi ng iba, kailangan matalino ka, kailangan lamangan mo yung kapwa. You know, the, the so-called wisdom of the world is not the wisdom of God. Baligtad eh. Sa Diyos, habang nagbibigay ka, lalo ka nakakaroon. Ang worldly system ang tinuturo sa'yo, maging masarili ka, maging sakim ka para ka magkaroon. Totoo, up to a point, nakakaroon ka. Pero, kaya mo ba? May capacity ka ba to enjoy what you have? Remember, it's not how much you have that makes you rich. It is how much you are able to enjoy what you have that makes you rich. Kaya pinag-uusapan ka natin, to be rich or to feel rich. Give money to the deserving. That is important. Not only to the needy. Kung misan mali rin yung you're always giving to the needy but are not deserving. Sino yung needy na deserving? Yung ginagawa naman niya ang kaya niyang gawin. Kaya lang talaga ngayong panahon na ito, napatapat siya sa wala siyang magawa. Yung nagsisikap naman siya pero hindi pa siya nagtatagumpay. Nagtatrabaho naman siya pero hindi pa siya kumikita. Or meron siyang sakit. O meron lang siyang mga pansamantalang sagabal para siya kumita. Pero yung laging palamunin, yung laging nakaasa, yung pati pang load niya, 50 years old na hinihingi pa sa nanay, hindi yung deserving of help. Yung mga kamag-anak na walang binibilang kundi naiipon ng OFW relatives nila, yung mga kamag-anak na ang tamad-tamad, hindi nagtatrabaho, tapos hihingi pa ng hihingi, gusto pa laging bago yung damit, bago yung sapatos, hindi kayo dapat nagbibigay doon, hindi yung deserving of your help. Pagkukonsinti ang tawag doon. So, dinidifferentiate natin mga kapatid how you give. You don't just recklessly, randomly give, but you give wisely because you don't have infinite resources to give away. So pinipili mo na yan, itong kamagana ko na to, bakit ito nangungutang? O gusto magtayo ng tindahan? Ito bakit nangungutang? Gusto mong bonggang debo ng anak? Sino palagay mo dapat mong bigyan dyan? Dapat yung marunong magsikhay, marunong magtrabaho, marunong mag-invest, at marunong din mag-save. Yung tinutulungan mo, paminsan-minsan lang, hindi yung dahil ko man nakakaasa sa'yo, hindi na magtatrabaho, aasa forever. Hindi yan. You give money to the deserving, not only to the needy. And among the needy, you choose who is justifiably needy, and who is not. Very especially, if you are employers, give money to your deserving workers and employees. Luke 10.7, the worker deserves his wages. Meron pong mga Christians, very religious Christians. May mga kumpanya, may mga Malaking mga pabrika, mga opisina. Ang galing-galing magregalo sa mga pastor. Ang galing-galing magregalo sa mga misyonari. Ang galing-galing magregalo sa mga churches. Pero yung mga sarili nilang mga empleyado, nakatulong nila sa pagtatrabaho araw-araw, sobrang tinitipid. Tama ba yun? Give the money to the deserving. People who work with you, people who work for you, should be your priority. Kaya meron akong alam na kumpanya, ang sama-sama ng loob ng kanilang mga empleyado doon sa mga may-ari. Kasi ang galing-galing talaga mag-charity sa labas. Pero yung mga empleyado nila, ang lilit ng mga sweldo. Hindi mo lang mabigyan. Kaya tuloy sila halos maingit doon sa mga ibinabalot nila mga regalo, hinahanda nila mga pangregalo. Kung kanilang tagalabas ng kumpanya, uunahin ninyo yung mga katuwang nyo sa trabaho. Hindi ko mo meron minimum wage law, ibig sabihin, masaya ka na as an employer na yun ang binibigay mo. Kung kaya mo naman magbigay pa ng higit doon. Ang mga empleyado natin, unless they're very creative and they have other sources of income, which is rare, sa inyo lang umaasa, doon sa sweldo lang umaasa. So kung kaya nyo palakihin yun, bigyan nyo sila ng mga benefits, bigyan. Kung ang inyong mga kumpanya ay umaasenso, ano bang yung mga anak ng mga empleyado nyo, i-treat nyo man lang ng bakasyon, ng ganito, ng ganun, o meron kayong mga scholarships? Because they depend 100% on what you give them. So how can you not, not give them more? Especially if God blesses you. Napakahalaga to be generous. And pay laborers on time. Kawawa naman yung mga nakikita nyo kuminsan sa TV, pagka-news, yung Noche Buena na, December 24, 
8 o'clock na ng gabi, nagraras pang mamalengke kasi doon lang nakatanggap ng sweldo. Bakit naman hindi aga-agahan yung pasweldo sa mga empleyado para makabili naman sila ng kailangan nila ng maaga kaya tuloy nagkakandara pa silang mamalengke ng huling oras na kasi doon pa i-re-release sa mga amo yung sweldo sa kahuli-hulihang sandali. Deuteronomy 24.15 Pay their wages at the end of each day because they live in poverty and they need the money to survive. If you don't pay them on time, they will complain about you to the Lord and He will punish you. So daily kung daily talaga yung usapan, weekly kung weekly, monthly kung monthly, pero may pananagutan tayo na ibayad yun sa oras. Mas maaga pa nga, mas mainam para nakakadiskarte yung mga tao. Who else deserves being given money and being released to? It's investors, your investors, your stakeholders. Sponsor mo sa buhay, mga nagpaaral sa'yo, tumulong sa'yo nung wala ka, they deserve your help. At hindi dapat nililimot ang mga yon. Marami mga anak, pinaghirapan ng mga magulang na itaguyod, pag-aralin, pero nung nag-asawa, nalimutan na yung mga magulang. Ang inatupag nila yung asawa at mga sarili niyang anak, na para bang nakarating siya, nasararating niya mag-isa, parang wala nang tumulong sa kanya para makarating siya doon, dapat lumilingon ka sa lahat ng pinagkakautangan ng loob because God loves people when they are grateful, when we express our gratitude. Everybody who has helped you in the past is worthy of your free will giving whenever you have something to give. How else do you release money? You pay. And very importantly, as a citizen of your country, pay taxes. Second Chronicles 31.5 As soon as the people heard what the king wanted, they brought a tenth of everything they owned, including their best grain, wine, olive oil, honey, and other crops. And they gave it to the king. You pay taxes to your human government. Hindi yung gusto mo gumamit ng kalsada, gumagamit ka ng tulay, pinaglilingkuran ka ng gobyerno, ng bayan, tapos wala ka naman binibigay. At ibig mo na agad maging senior citizen ka para magkaroon ka na ng 20% discount, less VAT pa, 30 to na yun. Yung pala hinabahaba ng buhay mo, wala ka naman na ibayad na buwis ni katiting, tapos gusto mo pa marami kang discount. You think of being a good citizen. Kailangan you give back to your country, you give back to your community because you were nurtured by this country. Kahit pa nga sa iba ka na nakatira, dito ka naman natuto, dito ka naman lumaki, dito ka nakapag-aaral, huwag mong nililimot ang mga pinanggalingan. Especially when you are, have the capacity to help. Matthew 22, 21. The emperors, they answered, then Jesus told them, give the emperor what belongs to him and give God what belongs to God. Yung tanong ni Jesus, So, yung kaninong mukha ba itong nandito sa bariya na ito? Yung mukha po ng emperor. Kasi ang tanong sa kanya, dapat ba tayo magbayad ng buhay sa gobyerno? Of course, it was a very tricky question because during the time of Jesus, the government was under Roman colonial rule. And many patriotic Israelites thought that it was not correct to pay taxes to this government because it was a foreign government. But Jesus said, eh sino ba kaninong mukha ba yung nasa bariya na yan ang perang umiikot dito sa ating bayan? So yung mukha po ng emperor, eh, ibigay mo sa emperor. Give to the emperor what belongs to him and give to God what belongs to God. So even Jesus encouraged people to pay taxes. Because without proper taxation and governance, there will be a breakdown in society. There will be no function of the police force, of the judiciary. There will be chaos and we'll go back to the cave. So it's important to be supportive of your government. Romans 13, 7, pay all that you owe whether it is taxes and fees or respect and honor. What else do you pay? You pay your tithes to the divine government of God. Maraming mga umiiwas niya sa issue ng mga taxes na yan, but at least once a year, it must be clearly taught. Because the teachings on tithes is as biblical as the teachings on salvation. They are the same in the Bible. Genesis 28, 22-22, Jacob solemnly promised God, I will give back to you a tenth of everything you give me. Now tell me, lugi ba o panalo si Jacob sa proposal niya? Sabi niya, I'll give you back, oh my Lord, a tenth of everything you gave me. Panalo siya. Because it's only a tenth of the 100% that God gives him. So anong talo niya doon? Eh lahat naman ng 100% galing sa Diyos, ibabalik lang niya yung tenth. 
Because 100 comes from God. And you give back only the 10. Yung iba magtatanong pa, base po ba sa gross o sa net? Kung alin yung mas malaki, yun ang bas- pagbasihan mo para hindi ka mandaya sa Diyos. Kasi kung napalaki yan, hindi ba niya kayang isole? Eh pero kung kulang, masakit naman na habulin ka pa ng Diyos at singiling ka pa lalo. God knows his arithmetic. Leviticus 27.30, 10% of everything you harvest is holy and belongs to me. Whether it grows in your fields or on your fruit trees. Pati pala mga bunga ng kahoy. Ha? Bakit nga naman, ikaw ba gumawa ng lupa? Subukan mo nga gumawa ng lupa. Ikaw ba nagpatubo ng halaman? Subukan mo kahit itinanim mo yan. Ako po nagtanim, pero ikaw ba nagpalaki? Anong malay mong palakihin yan? Sabi niya, alam niyo ba na ang 10% niyan, banal pang akin, hindi pang sa inyo. So don't get it. So God has a formal claim to 10% of all harvests. Proverbs 3, 9 to 10. Honor the Lord by giving Him your money and the first part of all your crops. Then you will have more grain and grapes than you will ever need. This is the interesting thing. It is a command, but it is a promise also. Parang yun to ko sa mga magulang, honor your father and your mother and your days will be long in the land. Commandment and a promise. Ito rin yun to ko sa pagbibigay. Sabi, kailangan, parangalan nyo ang Diyos. Ibig sabihin pala, hindi mo pinaparangalan ng Diyos pag nililimot mo ang pagbibigay. Sabi, at pag ginawa nyo yan, lalong dadami ang pagpapala na darating sa inyo. Paying one's obligations to God honors Him and will of course bring more prosperity to you. Malakay 3, 8 to 10, ang gasgas na gasgas na Malakay, na napakahalagang balikan, you people are robbing me. Robbing me, your God. And here you are asking, how are we robbing you? You are robbing me of the offerings and of the 10% that belongs to me. That's why your whole nation is under a curse. I am the Lord All-Powerful and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse so there will be food in my house. Then, I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. Kailan ka naman nakakita na ang Diyos sa langit ay ng hamon sa tao sa lupa. Pero ito yun, hinamon niya. It's a challenge. Sabi niya, alam niyo mga magnanakaw kayo eh, ninanakawan niyo ko. Mga tao naman sabi, paano po namin kayo nanakawan? Nagmangmangan pa kayo ninanakawan niyo ako sa offerings at sa mga 10% that belongs to me. Kaya ayan, dilubyo ang nangyayari sa inyong bayan. Sabi niya, mahina ba akong Diyos? Hindi ba ako ang all-powerful God? So I challenge you, test me. Maging matapat kayo. Bring the entire 10%. Entire. Yung mga iba binabawas, ay nagbigay nga pala ako sa kapatid ko nag-aaral. Bawas, bawas. So I bring the entire tithe. Iba naman yung mga personal charities mo dyan. Iba yung Talagang buo. Sabi niya, bubuksan ko ang bintana ng langit at paaapawin ko ang buhay niyo ng kotakotako na pagpapalang. Magkakalito-lito kayo sa pagbibilang-bilang. Eh, Diyos yung nagsalita. Sa palagay niyo kaya, hindi niya tutuparin. But what is important to remember is that not paying the tithe is robbery. And it brings a curse. So huwag ka nalang makipagtalo sa Diyos. Many preachers refuse to teach this because they think that, you know, it might look manipulative, but your preachers will cheat you when they don't teach you this. This is part of the teachings of the Bible. So if last year we began our series of studies during the first week about wellness of the body, this time it's wellness of the pocket. Make money, make money stay, and then release money. You complete the cycle. It's important to participate in the circle of life. Yung huwag mabalaho, huwag mabara, huwag ma-stuck sa'yo lang. Don't stop the cycle from moving just because you don't want its full circle. Gusto mo lang mag-receive, ayaw mo mag-give. Gusto mo lang tumanggap, ayaw mo naman na bitawan ang iyong mga tinatanggap. Sa economy ng isang bayan, ng isang community, when you receive and when you release, nagkakaroon ng himala, nagkakaroon ng increase yung pera, nagmumultiply ang value when it changes hands. That's why your hands must be free enough, empty enough to receive new blessings. Ang pagbibigay sa Diyos, ang pagbibigay sa mga nangangailangang deserving, pareho lang sa tingin nyo ng Diyos, dahil ang Diyos ang kumakalinga sa mga kapos palad. But do not confuse yourself. 
We have obligations to our country. We have obligations to our church. We have obligations to our God. Because we have so many privileges. God doesn't ask you to give what He did not first give to you. Kaya pag may sinasabi man niyang, bigyan mo ang iyong kapatid, so, ako na lang, ako na lang, lagi na lang ako tumutulong sa mga kamag-anak namin. Pag may sakit, sa akin na lang pupunta. Pag mag enroll sa akin pupunta. Pag may kailangan, sa akin pupunta. Sa palagay niyo, bakit? Eh kasi kayong pinagpapala ng Diyos. Kayo yung maraming mga pera. Kaya kayo ang napupuntahan. Subukan ninyo. Gusto niyo palit. Yung mga nilalapitan dyan, inuutangan. O palit. Ikaw na lang yung mangutang. Ikaw na lang yung walang-wala, lagi. Ikaw na lang yung may sakit, wala ka malang pambili ng gamot. O, magre-reklamo ka. Dapat matuwa ka kung ikaw yung nilalapitan. Why? Kasi, kitang-kita ng lahat na ikaw kasi yung blessed. Ikaw yung meron. At nung ipinanganak ka ba, dala, dala mo ba yan? Pinanganak ka ba? Kasama mo yan? No. Nandyan yan, dahil ibinigay sa'yo ng Diyos. Sabihin ang pinaghirapan mo. Pero ang dami-dami naman naghihirap na tao sa mundo sa pagtatrabaho, hindi rin nagkakaroon. Ba't ikaw nagkakaroon? Kasi binibless ka. So, pasalamat ka. Ang kausap ko dito ay nagbibigay, ah, hindi nang hihingi. Kung ikaw naman nang hihingi, wala kang karapatang sabihin, alam mo, kaya kami lumalapit sa'yo. Ikaw ang pinagpapalan ng Diyos. Diba? Kaya pasalamat ka, lumalapit kami sa'yo. Hindi ganun yon Ang kausap ko ay nagbibigay, pampalubag loob. Pero kung ikaw yung humihingi, dapat naman gawin mo ng paraan sa sarili buhay mo na hindi ka laging humihingi. Pwede tayong humingi when we're too young, when we're too old, when we're too sick, o may few moments when we are not really that productive and our needs are more than our capacities. Pero dapat pamisa-misan yun. Makahalata ka kung laging ikaw na lang ang nangihingi. It means you are not doing well and you're not doing enough and you should do something. Hindi natin dapat patayin yung tumutulong sa atin. Pero yung mga tumutulong, kung sakali man na natetem kayo mag-isip, bakit kayo na lang nang kayo? Pasalamat kayo. Kasi ibig sabihin, may nakikita yung mga tao na blessing na natanggap nyo sa Panginoon. Huwag kayong tumanggi, lalo't worthy yung binibigyan. Nakatulong sa inyo in the past. Maraming makatulong pa rin sa inyo yun in the future. Lalong-lalo, kung yun namang ibibigay nyo, hindi nyo naman babawasin sa kakainin nyo ngayon. Ang nakakapagtaka, may mga tao ang damot-damot sa hawak nilang pera, hindi nila maiabot sa kamag-anak, sa kaibigan, kahit sa stranger na biglang-biglang makakakain siya, gagaling siya, makakapag-enroll siya. Yung talaga ang laki ng effect sa buhay niya pag binigay mo. Pero ikaw naman, pag hindi mo binigay, itadagdag mo lang sa savings mo. Yung mga old-fashioned mag-ingat, o oh, dito sa kahonan, sapatos ito, o oh, yun, dito sa kahonan, bag na yun yun. Ilalagay mo lang naman yun doon, wala naman talaga na dagdag sa buhay mo. Walang masyadong difference ginawa yung pera sa buhay mo. Samantala ko ibinigay mo, ipinahiram mo doon sa nangangailangan ngayon, isang buong mundong pagkakaiba ang mangyayari sa kanya. Therefore, your money becomes very, very powerful and valuable. Huwag niyong ipagkakait sa nangangailangan ngayon. Yung gusto niya lang itabi sa mga gilid-gilid at sa mga iba niyo pang account. God takes care of our tomorrow. You don't live wantonly and you don't live carelessly, but there's a time when you are more compassionate than wise about your own needs because it is God who takes care of our needs. At pag nakita ng Panginoon na yung ating paghiwalay doon sa ating pera, yung maganda yung motibo, maganda ang pinuntahan, gano'ng kahirap sa kanyang palitan yun. Magtiwala tayo sa kanya. Sa darating na taon na ito, kung naging generous kayo nung nangakaraang taon, be more generous. Mas lakihan ang puso, mas luwagan ng dibdib sa pagbibigay. And be happy when you give. At tatandaan natin yung lagi kong paalala, huwag magbibigay kayo, tapos papagalitan nyo, tapos isayal mo na nyo, o susumbatan. Sumama lang ang loob sa inyo ng pinagbigyan nyo, nabaliwala yung magandang bigay. So magbigay ka ng magandang attitude, masaya ka. Remember, hindi ka naman makakapagbigay kung hindi una ka nang tumanggap. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo ang unang nagbigay sa amin ang lahat-lahat. Sa mga kapatid namin na lagi nilang kapos, kulang, ipakita nyo kung anong mali sa aming style sa buhay para magawa namin yung tama. So we can abide by your law, by your unchanging laws of morality and laws of nature that govern the lives of all your creation. Turuan nyo kami, Lord, to abide by your laws of prosperity, which is premised on goodness, kindness, faith, and hard work. Turuan niyo kami, Panginoon, na ita, itaguyod ang mga nangangailangan at ishare sa mga, lalo sa mga malapit sa amin, yung mga blessing na binibigay mo. 
Turuhan mo kami, Lord, how to live productively, fruitfully, to make more money than we need, so there's enough for us to give to godly causes. Magbulay-bula tayo sa mandali, mga kapatid, sa isang sandali ng katahimikan. Think about these things, and let's measure our lives against these standards. How do we make money? How do we make money stay? How do we release money? So that we're just participants in life, not hoarders of blessings, but channels of blessings. Lord, while your people remain silent, continue to speak to us, guide us, and give us practical wisdom to apply this in our daily life.